Lo mismo que hice con el tema de Angélica. Lo mismo que hiciste o que hicimos. Yo lo hice por usted, porque sabía que usted estaba mal, que estaba angustiada. De todos modos, lo más hermoso, ¿sabes qué es? Que está en la mano que tiene que estar. Yo ahora me voy a Santa Elena, vos llévatelo, deshacete de eso. ¡Con el diablo! Eh, yo lo único que te pido, alejate de ese tipo. Eh, se viene una movida bastante importante y, y tengo miedo que te pase algo. Ese hijo de puta se paseaba en la estancia y nadie bueno, hacía absolutamente acá, nada bueno, acá, y había bueno. matado a mi madre. Tenés que apurarte, sí. No sea cosa que tu farsa se caiga antes. Pillita, te la podés comer, ¿sabes? Toda. Pero mi marido, no lo tocas más. ¿Por qué estás haciendo una escena de cero? Porque estoy al lado de una mujer, cerca de una mujer. ¿Pero cuántos años tenés? ¿15? ¿Pero qué tiene que ver la... ¿Qué? Ay. Ocurre que vas a ir preso, Marcial. Eso ocurre. ¿Perdón? Marcial Campos queda detenido por el crimen de Angélica Villalba. guarda silencio. Todo lo que diga puede ser usado en su contra. Tiene derecho a un abogado y si no lo puede pagar, el Estado le proveerá uno. Esto está mal. Todos van a venir a pedirme perdón y estarán arrepentidos de por vida. Bueno, vamos, llévenlo. ¿Estás seguro de lo que estamos haciendo? Sí, absolutamente. No te olvides que técnicamente Marcial es dueño de la mitad de la estancia. No sería bueno tenerlo como enemigo. de ser mala persona. ¿Pero cómo puede ser? Estaba delante de todos nosotros. De la misma manera que lo tengo frente a mí. A lo más importante y no puedo hacer nada. Vos lo enfrentaste. Y eso ayudó a mucha gente. Yo pensé que era un corrupto. No un asesino. Hasta le pedí plata prestada. Ahora la estancia está en manos del asesino de mi madre. ¿Ya se lo llevaron? se cargo de eso. Marcial está preso por ser el asesino de mi madre. Bueno, anda con ellos, anda. ¿Fue Lisandro? No. ¿Josefina? Es que no sé por qué me hace esto. No, no sé por qué me humilla. Yo ya me alejé de vos. No sé por qué. Usted sabe que está haciendo las cosas mal, ¿no? A mí no me pueden tratar como un delincuente común. 
Te vos te conozco, ¿eh? sé, sé dónde vivís. Tranquilo, todo. Campo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo que, tranquilo que están violando mis derechos. No me obliga a tomar una medida disciplinaria, Campo. Tranquilo. Pero de qué por me está favor? hablando, sáqueme de acá, sáqueme de acá. Usted no entiende, usted me está cargando, comisario. ¿Es eso me está cargando? Usted sabe muy bien por qué está detenido. O necesita que se lo repita. No, usted no entiende, usted no entiende. Y esto no va a quedar así, sépalo. ¿no? Ah, mira. Claro, el comisario. Es a todo lo que puede aspirar. Puede ser, puede ser. ¿A dónde va? Llame al juez, dígale que quiero hablar con él. Sí, por supuesto, va a hablar con el juez, pero no ahora. Ahora seguramente va a prestar declaración ante el secretario, tal vez mañana. Secretario, mañana no. Hable con el juez, dígale que es un marcial campo, que quiero hablar con él. No, señor, yo no tengo esas atribuciones. Si usted necesita comunicarle algo al juez, consígase un abogado. Si no, de lo contrario... ¿De lo contrario qué? Ah. De lo contrario se le asignará un abogado defensor. ¿Defensor? Yo no necesito que me defiendan en nada, soy inocente. Bueno, precisamente va a necesitar eso. Va a necesitar probarlo. Necesito un abogado. ¿Qué tengo que probar? No tengo que probar nada si no hice nada. ¡Comisario! ¡Comisario, no me deje acá! Está que lo parió. Yo sé que nada de lo que diga va a aliviar el dolor que sentís en este momento, pero quiero que sepas que estoy acá, al lado tuyo, ¿sí? Siempre. Para lo que necesites. Pensá que es una buena noticia. Finalmente encontraron al culpable. ¿No era eso lo que querías? Lo que quería era que mi madre no aparezca muerta al lado de la laguna, Josefina. No, ya sé, Agustín. Lo que digo es que no al menos... Nada. Ana ya está en su cama. Necesito... Salir de una duda, ¿cómo es que Marcial pasa de ser nuestro principal aliado a ser el sospechoso de la muerte de mi hermana? Lo extraño, ¿sabes qué es? Es con la impunidad que lo hizo. Pero a mí me llama la atención, Antonio, vos creíste en él. ¿Cómo no voy a creer? Todo el mundo me pedía que confiara en él. Yo no puedo entender cómo acepté un peso de esa basura, no lo puedo entender. ¿Era necesaria Bernarda sacar el tema en este momento? ¿Qué querés conseguir? La verdad, llegar a la verdad. Oh. ¿Qué pasa? ¿Qué tensión? Se respira aquí. Bueno, eh, aviso, voy a salir. ¿Vas a la comisaría a ver cómo está tu socio? Eh, sí, voy a ir a la comisaría, no para ver cómo está mi socio, sino para saber qué pasó y qué pruebas hay en su contra. Ah, eh, va a venir un médico para Marisol. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Lo que quisiera saber es, ¿de verdad qué pruebas hay en contra de Marcial? Me da la impresión de que ustedes saben algo que yo no sé. No, sabemos exactamente lo que vos sabés. Lo más increíble es que el tipo se andaba paseando por la casa como si nada. Y tiene la cara de piedra. ¿Qué te pasa, Julia? No me vas a decir que estás mal porque lo meten en gana al intendente. No, no, la verdad es que estoy mal porque me gustaría ser yo quien consuela a Antonio, quien, quien lo abrace, quien le diga que todo va a estar bien. Bueno, no te pongas mal, Juli. Eh, ¿Y a vos qué te pasa, Elena? No, también estoy mal, Cuca. Ay, oh, bueno, vení, 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 que hay, que hay Cuca para las dos. Vení, venga acá. Oye, oh, la tú. Una... Yo te voy a poner esto, que te va a hacer sentir muchísimo mejor. Dame el brazo. Sí. A ver. Ahí está. Eso. Respira. Uf, uf. Ahí va. Listo. ¿Estás mareado? Un poco mareado. Acostate entonces. A ver. Victoria. Victoria. Listo. No hay caso, no lo responde el marcial. ¿No? No. Bueno, míralo a él. Voy a llamar a Lisandro. No me gusta a mí, está cerca de este. No me gusta nada. Te estoy llamando yo. Sí, ya me di cuenta. ¿Me pueden explicar esto? Sí. Él es un hombre que estábamos investigando. Marcial lo mató, lo tiró a la laguna y revivió. El pedernera es que es él. Pedernera. Pero esto es una locura. ¿Cómo vamos a tener a este tipo acá con todo lo que está pasando? Bueno, por eso. Marcial me pidió que desmantelemos el laboratorio, pero lo estoy llamando y no contesta. No, ni te va a contestar. Vamos a tener que ocuparnos nosotros. ¿Por qué? 
Marcial está preso. ¿Cómo que está preso? Marcial está preso. Bueno. No, entonces descartemos todo. No, tenemos todo. No, 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 no. A mí no me van a agarrar. No, no, no. no. ¡Pune! ¡Cálmate! Te volvés a la estancia. Y escúchame bien. Vas a estar atento a todo lo que se diga. ¿Estamos? Estamos. Estamos. Anda. Sí. Anda. Descarten todo. Tienen Anda. todo. Estoy en sus manos, doctora. ¿Qué hacemos? No puedo dormir. ¿Pero estás bien? Cuando murió mi madre, no derramé ni una sola lágrima. Bueno. Ay, pero bueno, viste que cada uno vive el dolor, no sé, de manera muy diferente. Es que no, no era dolor. Fue impactante, claro, sí, pero no... No sentía dolor. Cuando murió mi madre... Sentí alivio. Es horrible. Es horrible decirlo. Pero eso es lo que sentí. Y cuando te dijeron que yo había muerto, ¿también? ¿Sentiste alivio también? Sentí que es... se me caía el mundo a pedazos. Pero... Con mamá fue... como que empezamos a sentirnos libres. Libre. Esa es la palabra. Ese día sentí lo oprimidos que vivíamos todos. Cuando murió mi madre, sentí que nos liberábamos. ¿Y ahora cómo te sentís? Estaba pensando en mi madre. Que ella nos quería mucho. A su manera. Rara. A veces un poco retorcida. Y supongo que, como yo, era el preferido. Puedo perdonarle todo. ¿Tomaste el café? No. Lo preparé como me lo hacía ella. Negro y fuerte. <risa> Ay, siempre me lo hacía así. Y yo le decía, no me gusta, no quiero. Pero ella me lo preparaba con, con mucho cariño. Estás cansada. ¿No? Necesitas relajarte, descansar. 
Vamos a la cama. Yo no me salí. Por poco pierdo el bebé. Oh, la puta. Pero bueno, vino el médico y me dijo que ya estoy bien, que ya estamos bueno, bien. Bueno, adiós, gracias entonces. ¿Y vos dónde estabas? ¿Dónde te habías bueno, metido? Mejor ni te cuento dónde. ¿Qué pasa, bueno, negro? Te bueno. conozco. ¿Qué te pasa? ¿Eh? ¿Estás temblando? Ah, no, bueno. Eh, eh, te, te, ando con algunos problemas, viste, que al intendente lo, lo metieron en cana. Sí. Bueno. Sí, por el asesinato de Doña Angélica, pero sí. vos no tenés nada que ver con eso. No, no, no. Es que. Yo no tengo nada que ver, pero el intendente anda medio enloquecido y es probable que por ahí me quiera llevar puesto con él. Así que yo, Marisol, eh, lo que te quiero decir es que yo me, me voy a tener que ir. ¿A dónde te vas a ir? No me podés dejar sola justo en este bueno, momento, negro. Veniste conmigo, entonces. Si querés, veniste conmigo. Yo te llevo. Vámonos ya, es la oportunidad. Rajémonos. Tengo que hacer reposo, negro. Está bien. Si no, no, está bien. no voy a perder, no quiero perder a este bebé. No, claro, bueno. está bien. Bueno. ¿Qué estás? ¿Trabajando hasta ahora? No, no me podía dormir nada más. Yo creo que la detención de Marcial nos movilizó a todos. Sí. El día que la señora murió, yo entraba a esta casa y, no sé, me trae muchos recuerdos. Sabes qué me acuerdo? De cuando fue el velatorio de ella, de la señora Angélica. Ahí estaba Antonio y no demostraba nada de lo que le pasaba. Y después me di cuenta que él es así, que le cuesta demostrar. Bueno, con vos fue bastante demostrativo. No, no. ¿Sabes qué pasa? Yo aprendí a descifrarlo a él. Él es mucho más demostrativo con sus silencios que con sus palabras. Cada día que pasa, lloro tu el que fue demostrativo con vos fue Agustín. Cada noche soy oscuridad. Sí, me acuerdo cómo lloraba. Y el primer día vino a llorar a mi brazo por la muerte de su madre. Ana, para, 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 Ana, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Necesito ver a, a Rafa. Soy ¿Pero con, con él, qué? Pero, pero, Ura, quiero verlo. Rafa. Abrázame. ¿Qué pasó? Tengo miedo. Ayúdame, por favor. Tengo miedo. No, no, no. Tranquila, tranquila, tranquila. Ana es la única de los Villalba que realmente se juega por lo que siente y no tiene vergüenza de eso. Yo creo que Ana es la única de los Villalba que ama genuinamente. ¿Eso te da celos? No, para nada. Pensar que en algún momento yo... Quería intentarlo con Rafael. Y ahora estoy viendo, estoy tratando de descifrar qué me pasa con Antonio. ¿Y cómo se hace para descifrar? ¿Te lo sacas de la cabeza o lo vas a seguir esperando? ¿Y cómo se hace para descifrar? ¿Te lo sacas de la cabeza o seguís esperando? Es miedo lo que tenés, no te van a meter preso por hacer unos favores al intendente, negro, no es que por yo favor. Yo le hice nomás unos favores. No es unos favores nada más. ¿Vos mataste a alguien? No, yo no, no maté a nadie. No, no es que. Lo que pasa es que yo sé algunas cosas 
Y por ahí... Metí la pata de más, ¿viste? Pero no hice nada malo, nada que no se pueda recuperar. Me divide un poco del camino, sí. Me entusiasmé un poco con el dinero y eso y... Me tengo que ir, Marisol. Es así, me tengo que ir. No puedo estar acá. ¿Mm? Me dejas cuando más te necesito. No me digas así, mujer. No me digas que yo te voy a dejar a vos. ¿Por qué me haces eso? ¿Cómo yo a vos? Con todo lo que te estuve esperando. ¿Eh? Justo yo, que siempre te ofrecí de estar al lado tuyo, siempre... Dale, Marisol. No me pidas que resigne mi libertad. Vamos. Tienes razón. No te puedo pedir nada más. Bueno, lo único que te pido es que cuando te acomodes me llames. Claro que sí. ¿O te pensás que no? Nadie puede dormir en la estancia. No, en realidad me levanté porque te escuché venir. Yo no hice ningún ruido. Mm, más o menos. Tenés una forma de caminar muy especial que ya la puedo reconocer. Bueno, perdón entonces por haberte despertado. No, no me despertaste. Sé que estás preocupada por algo y por eso vine. Pero, ¿vos sos policía o lees la mente de las personas? Un poco y un poco. Ser policía te entrenan para que vos leas un poco la mente de las personas. Bueno, te cuento. Así no entro en la lista de los sospechosos. Tengo que hacer un trámite y es en Buenos Aires. No sé cómo ir a Buenos Aires, no tengo plata para el pasaje. Ni siquiera sé cómo se hace ese trámite. Eso. Bueno, yo te llevo. No, pero no te lo dije para eso, ¿eh? Ya lo sé, pero yo quiero llevarte. Podemos salir ahora, en un rato, y volvemos mañana mismo. Sí, pero yo trabajo mañana, no voy a poder. Bueno, pero ¿no hay ninguna compañera tuya que te pueda cubrir un día? Sí, sí, bueno. pero no, no sé. Sí, con la revolución que hay acá adentro nadie se va a dar cuenta. Bueno, sí, quizás Agustín se dé cuenta, pero no creo que te mande al frente. La verdad, maestra, que a mí ese señor Marcial nunca me gustó. Pero de ahí a que sea un asesino. Ay, por Dios, pero ¿por qué le quiso hacer una cosa así a Angélica? El pedido para Esther. Lo tenían preparado. Ah, bueno, gracias. Lo que no había era elástico negro, pero bueno. después los silitos estaban ahí. Bueno. En el pueblo nadie habla de otra cosa que no sea de la detención del intendente. Ah, sí. Ah, sí. ¿Y saben de qué se lo acusa? No sé si saben, pero me parece que se lo imaginan. Y me venían a preguntar a mí todos. Y yo me sentía como si fuera famosa. Ay, por Dios. ¿Y Elena? ¿Dónde está? Eh, se fue temprano. Me, de, oh. me dejó, dejó dicho que va a venir tarde. Que tenía que hacer un trámite, no sé. Pero qué raro, porque yo estuve ayer con ella y nunca me dijo que tenía que salir hoy. Sí, me dejó una nota diciéndome que, que se iba por todo el día y que por favor la cubriera. Ella oh. jamás hizo eso. Está medio rara últimamente. Sí, ¿no? Ah. ¿De quién hablan? ¿De quién están hablando? De Elena, que se fue temprano y me dejó una nota diciendo que iba a volver tarde. No sé, seguramente tiene que hacer algún trámite, ¿no? Porque ya no acostumbra a hacer eso. Buen día. Buen día, Bien. señor. Seguramente acá abajo están enterados de lo que pasó con el intendente. Sí, señor, acá abajo y en todo el pueblo, ya nos contó Cuca. Por eso estén atentos y sean cautos, seguramente van a... 
llamar varios periodistas del pueblo. Sí, por supuesto. Le aseguro que de aquí no va a salir ni un suspiro. Gracias, Esther. ¿Vamos? El que haya desaparecido también es el agrimensor. Pedro está en Buenos Aires. Vamos. Lo que no entiendo es por qué la gente está tan apurada. No sé a dónde van. Hiciste la pregunta del millón. No creo que ni ellos sepan la respuesta. Pero acá es así. Ya no hay tiempo ni para desayunar en las casas, ni para tomar en un bar un café. El café ahora se toma en pajita y caminando. Salud. Es la primera vez que tomo una decisión así, tan impulsiva, de irme sin pensar. ¿En serio la primera vez? ¿Mm? Sí. Está bueno hacer cosas de manera impulsiva. Es raro. Bueno, ¿raro bien o raro mal? Raro. No sé, vos pensás que yo estoy en un lugar que no conozco, que nunca vi en mi vida, con vos, que te conozco poco. Pensás que estás por una buena causa. Sí. Nunca me contaste de quién es el certificado de nacimiento que querés conseguir. Es mi hermano. Y espero que sea un trámite rápido, fácil, porque si no, no sé cómo voy a hacer. Yo creo que va a ser un trámite fácil. Pero si no, no te olvides con quién estás. Saco mi placa de policía. ¿Mi placa de policía? Bueno, no importa. No. Yo de última digo... ¿Vos le decís que soy policía? Que estoy que con un tengo... policía que tiene una placa que, Y que cualquier lugar. cosa, claro, que se apuren. ¿Qué en pasa? Auto, la placa. Eh, espero que esté en el auto, si no voy a estar en serios problemas. ¿Te sentís mejor, no? Sí, un poco. Te quería pedir disculpas por lo de ayer. ¿Tanto miedo tenés de que le vaya a contar a Antonio? Pero no hay nada que ir a contarle. Lo que supuestamente viste no tiene ningún asidero, Marisol. Con Laura estábamos hablando. ¿Y por qué las disculpas, entonces? Porque me tuve que ir. Por el momento en el que me tuve que ir. Parece que lo de Marcial me sorprendió y, bueno, tenía que ocuparme. Pero bueno, ahora estoy enfocado en vos. Tanto que decidí poner a tu nombre en las propiedades que voy a heredar de Ignacio. ¿Estás hablando en serio? No, no es gran cosa. Son tres casas que quedaron fuera de, del embargo. ¿Tres casas? No es gran cosa. Yo no tuve ni media. Bueno. No quiero que si algún día me pasa algo, vos y mi hijo queden desprotegidos. Es muy importante para mí el futuro de mi hijo. Entonces te darás cuenta que lo que creíste ver con Laura no es para nada importante al lado del futuro de nuestro hijo. Tenés razón. Yo quiero darle todo. Yo tuve un hijo. Me lo sacaron. Después se murió. Uy, uh, tengo que atender este llamado, perdón. Después seguimos hablando. Sí. Sí, por supuesto. Mira, quiero que sepas que podés contar conmigo para lo que necesites. Es más, si querés que yo atestigüe en contra de Marcial, también lo puedo hacer, porque tengo las peores referencias de él. Gracias, Julia. Hay pruebas contundentes, pero gracias igual. Anoche me acordé del velatorio de tu mamá. Fue el segundo día de habernos conocido. Yo pienso que vos te podés acordar de algo así. Perdóname. Para vos era un momento muy difícil. Tienes el pelo recogido. 
Pero es que... ¿Cómo te acordás de mi pelo recogido, no? Porque me llamó la atención, porque... La primera vez que nos vimos tenías... El pelo suelto en la estancia, ¿te acordás? Cuando nos conocimos. Ah, es verdad, sí. Sí, me acuerdo. Tenía el pelo recogido. Antiguos negros... Que te cubrían casi todo el rostro. Una camisa negra... Muy suelta. Una ráfaga de viento y... Hacía malabares para que no se te huele. Recuerdo... Cada gesto tuyo. Cada detalle. ¿Por qué? ¿Por qué te acordás de todo eso? No entiendo por qué. Porque lo que se ama no se olvida. Porque yo te amé desde el primer momento. Antonio, mi amor. Te estaba buscando. ¿Qué pasó? ¿Terminó la hora de clases? Porque Clarita no volvió a casa. No, 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 es que estaban en... en un recreo y yo aproveché para tomar un poquito de aire. Permiso. ¿Estás bien, mi amor? Todo bien. No te tenés que dejar vencer. ¿Y cómo? ¿Y dónde estoy? Todo el pueblo piensa que soy un asesino. Esto no es nada más que una piedra en el camino. No. Peralta tiene pruebas concretas, si no, yo no estaría acá adentro. Porque alguien te denunció, solo que no sabemos quién fue. Lisandro. ¿Qué ganaría Lisandro teniéndote a vos detenido? Fuiste vos. Ah, sí, yo. ¿Qué hago acá, entonces? Venís a pedirme, por favor, que no te delate como autor intelectual. ¿Es eso? Hay alguien más que sabe lo que pasó esa noche, Marcial. Alguien que tiene pruebas. ¿Algún empleado? No, no sé. ¿Quién te estuvo hostigando todo este tiempo diciendo que sabía que vos habías matado a Angélica? Tu sobrina. Pero subestimamos lo que decía porque es como es y... Pensamos que nadie le iba a creer. No entiendo por qué no la maté también. Por favor, sácame de acá. Yo no voy a aguantar mucho tiempo sin quebrarme, por Vos favor. Vos aguanta. Aguanta todo lo que puedas. Yo voy a hacer lo mío. Marcial acaba de recibir la visita de su tía Bernarda. Soy Pedro, déjame tu mensaje. Mi amor. Mi amor. Me vino. Me vino. Estamos en Hola. Hola, ¿qué tal? Tengo varias llamadas perdidas desde este número. Y no lo tengo registrado. Ah, sí, soy Agustín. No te vi y quería saber dónde estabas. ¿Qué Agustín? Agustín Villalba, tu jefe. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hablé con tu ya hermano. Está. Ya lo hice. Le dije que me iba a ausentar por el día. ¿Pasó algo? Vos estás con. Nada. Olvídate. ¿Listo? ¿Terminaste? Esto es insólito, Agustín. Acabo de decirte que perdí un bebé. Y vos te pones a hablar por teléfono. Perdimos ¿Qué? a nuestro bebé y te pones a hablar por teléfono. ¿Qué estás hablando si nunca estuviste embarazada? Ay, no. Ay, bueno, perdoname. Perdoname, perdoname, que me ilusioné con tener un bebé con vos. Vos lo sabés que yo no puedo recuperarme de haber perdido un hijo. En cambio, vos ya lo olvidaste. Josefina. Ni me hables. Y seguramente también te habrás olvidado de que vos estás vivo gracias a mí. Mira las cosas. Mira las cosas que. 
máquina hace decir. Salió todo perfecto, me dijeron que sí, que me van a dar el certificado. Bueno, pero, no era tan difícil. Pero tengo que volver a la tarde. Oh. Oh, qué problemón. Sí, sí, sí culpame. ¿Y ahora qué hacemos hasta la tarde en la ciudad? No sé. Perdón, pero tengo que volver a buscar el ya certificado. Sé. Tengo una idea. ¿Qué? Vení. Sí, sí, claro, entiendo. Manténgame al tanto cualquier novedad. Estamos en contacto. Le agradezco. Toma, mi amor. No, 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 gracias. Pero te va a ser bien, es un té de hierbas. No, no, sí, no, no quiero nada. Mi amor, yo sé que es muy difícil este momento. Pero hay que superarlo, ¿no? Hay que... Además hay que afrontarlo para poder superarlo. Sí, es posible. ¿Qué hablabas con Julia? Nada. No, nada no. Algo hablaste. Quería saber cómo seguía todo este tema de Marcial, nada más. ¿Y por qué se preocupa tanto por eso? ¿A qué te referís? No, nada. Bueno, no sé. Me sorprende que esté tan preocupada por un tema que no le afecta para nada. No sé por qué te sorprende. Me parece lógico que se preocupe. Ella vivió conmigo todo el duelo de mi madre. Realmente no entiendo qué ves de malo. No, no, no. No veo nada de malo. No, preguntaba nada más. Tomarte. No, no, no quiero. Hace algún rato. Me parece, si no me equivoco, que era por acá. ¿Mm? Tiene que estar... Tiene que estar... Eh... ¿Me das tres segundos? ¿Sí? Ahí, sí. No, 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 no sé de qué te reís, pero yo nunca, nunca anduve en, en, en patines y no, no. Te ¿Tampoco agradezco, nunca hiciste no. un trámite en la ciudad y fue tu primera vez? Bueno, hoy es un día para muchas primeras veces. No, pero no es lo mismo, no lo puedes comparar. Yo te, te agradezco, pero no, no quiero. ¿Me vas a decir que no? Sí. Ya me enteré. No, dale. Alguien nuevo acariciando tu piel. Un idiota al que quieres convencer. Que tú y yo somos pesados. Ya me enteré que soy el malo y todo el mundo te cree. Estás mejor desde que ya no me ves. Más feliz con otro lado. ¿A quién piensas que vas a engañar? Pero me agarraste. ¿eh? Sabes bien que eres sí, dale, dale, mi otra dale. mitad. Sí, que no lo domino, ¿eh? Olvídate de ese perdedor y repítele. ¿Quién es ese tipo? ¿De qué hablas? Ese Pedro, ¿quién es? ¿Por qué me lo preguntas? Está con Elena en Buenos Aires. No sabe lo que decís, Agustín. Sí, sé lo que digo. Hace tiempo que la hostiga acá en la estancia. 
Bueno, quiero que se vaya. No puedo hacer nada. Sí, no yo puedo. tampoco puedo hacer nada. No quiero que esté con él. No quiero que esté ni con él ni con nadie. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo lo impido si no, no tengo que ofrecerle? Te entiendo, ¿sabes? Te entiendo, no sé qué ser. Yo tampoco con... con esto que sentimos. Yo sé que es amor. Lo que yo siento por Julia. Pero ¿qué puedo ofrecerle? No la puedo abrazar, no la puedo besar. No puedo prometerle un futuro. Y sé que ella... Sé que ella me cambió. Ella me convirtió en un hombre nuevo. Con ganas de vivir, con, con creer en que podía ser feliz. Y sabes que ahora me tengo que conformar con mirarla de lejos para no lastimarla. Lo que tenemos que hacer es eso. ¿Qué? Honrar este amor que sentimos alejándonos. Dejando que hagan su vida para no lastimarlas. O que se nos parta el pecho de dolor, aunque yo sienta que, que no puedo respirar. Que no puedo respirar si no estoy con ella. Tenemos que aprender a vivir sin respirar. Para no hacerle daño. Y ahora soy un hombre nuevo. Cuando yo regrese por ti. Chevrolet decidió encontrar nuevos caminos creando autos preparados para todas las posibilidades que la gente ve en ellos. Por eso este 2016 te va a sorprender más que nunca. Hoy es así. Chevrolet. Find new roads. Limpia con menos esfuerzo con el nuevo Poet libre de enjuague. Además tiene un 40% más de fragancia. Poet. Despierta tus sentidos. Llenas de sentido a mis días y no me importa nada lo que diga. No yo regrese por ti. Nico, ¿vos armaste un grupo vecinos para siempre? Sí, re siempre. Es bueno estar conectado. Con los... Mejor compartir esta oferta. Smartphone LG Nexus Libre. En 12 cuotas sin interés de 999,91. Carvarino, pensamos en vos. Igual que antes, <ríe> siempre encontraba la manera de que estuviésemos a solas. ¿Entonces vos le dijiste a Marcial que la mate Angélica? No, Marcial lo hizo por su cuenta, creyendo que me beneficiaba. Nunca supo que terminó perjudicándome. Pero vos ya habías fraguado el testamento de Carlos María. <ríe> Y no fue nada fácil. Pero la muerte de Angélica dejó el testamento sospechado y no lo pude hacer efectivo. Tenía todo listo para ir a buscarte. Pero no contaba con el dinero que te había prometido. Una explicación me hubiera bastado. Pero nada, no llegó nada. Me descuidaste tanto. Ese fue mi peor error. Pero bueno, creí que nuestro amor era indestructible. Pero me equivoqué. ¿Qué? ¿Me equivoqué, Laura?
No soporto verte con esa boca. Y yo no soporto saber que estás durmiendo de nuevo con el infeliz de Antonio ni que quieras volver a casar con él. Creo que me conviene. Me conviene, ya lo sabes. Volvamos a nuestro plan original, mi amor. Volvé a nuestra casa en Colombia. Espérame ahí, yo te voy a buscar. ¿Qué? No voy a volver a cometer el mismo error. Otra vez no. Pero no entiendo por qué te empeñas en casarte con Antonio de nuevo. Porque ya no me alcanza una linda casita en Colombia y tus promesas, Lisandro. Ahora, toda Santa Elena va a ser para mí. Esperá, no te vayas. Terminemos de hablar. Ya acabé. ¿Venís de visitar al asesino de mamá? Tenés buenos informantes. Vos sabés lo que yo te quiero, Bernardo, ¿no? ¿Lo sabés? Pero si me entero que tenés algo que ver con la muerte de mamá... Estás a tiempo de parar ese discurso y evitarme la ofensa, Antonio. ¿Para qué fuiste a verlo? Pues te olvidás que fue gracias a él que nosotros pudimos recuperar la estancia. ¿Eso qué tiene que ver? Absolutamente nada. ¿Para qué lo fuiste a ver? Para buscar respuestas. ¿Qué motivo podía tener Marcial para querer asesinar a Angélica? Tengo pruebas contundentes. ¿Qué pruebas? ¿Y, y, y, ¿Y dichas por quién? ¿Otorgadas por quién? No te lo puedo decir. Ah, pero entonces vos también sospechas de mí. ¿Tendría que sospechar de vos? Marcial es alguien que tiene muchos enemigos y hay gente que lo quiere fuera de la intendencia. ¿Es una víctima? ¿Estás insinuando eso? Ni lo insinuó, ni lo dejó de insinuar, pero ¿y si todo esto fue para perjudicarlo? Uf, qué llamativo que ahora pongas las manos en el fuego por Marcial. Es muy llamativo. Es llamativo y es doloroso que desconfíes de mí. Antonio, no lo merezco. Victoria, te estuve llamando ayer, te llamé el celular a tu casa, que no me contestabas, ¿todo bien? Sí, porque me quedé dormida muy temprano, estaba muy cansada. ¿Te enteraste lo de Marcial? Sí. Lo acabo de escuchar en la radio. ¿A eso te referías cuando me dijiste que se estaba por destapar una olla? ¿Pero viste que te dije que ese tipo no era trigo limpio, que tenía que salir de ahí? ¿Vos sabés quién lo denunció? No, no tengo ni idea. ¿Dónde estás vos? En mi casa. ¿Querés que nos veamos? No, ahora estoy atareado, pero a la tarde, ¿sí? Bueno, listo, dale. Un beso. ¿Qué haces con todo eso? ¿Qué hago? Voy a limpiar toda la huella mía acá. No voy a dejar el registro de mi paso por este laboratorio. Y después me voy. Me voy con lo que tengo puesto para que no sospeche nadie. ¿A dónde te vas a ir? A donde me lleve el diablo. No me importa. Yo te lo dije, doctora. Si esto se armaba, yo me voy. Yo soy pájaro libre. A mí no me van a encarar. ¿Estamos? ¿Pero vos te pensás que no vas a levantar sospechas si te vas ahora? ¿En este pueblo? Sí. Con la cantidad de desaparecidos que hay. Uno más, uno menos, no le va a hacer mella. No puede ser. Oye, María Purísima. ¿Recibe un mensaje tuyo? ¿Quería verme? Sí. Quería... quería hablar con vos. Sí, decime. Mira, escuché... Escuché la conversación que tuviste con Agustín. Mm. Donde le decías todo lo que sentías por mí. No necesitas escuchar los escondidas. ¿Vos lo sabías? ¿Me vas a decir que es imposible que te vas a ir? ¿Eso mm. me vas a decir? No. No te voy a decir todo lo contrario. ¿Cómo todo lo contrario? Mira, hay algo que no estoy de acuerdo de lo que le dijiste a Agustín sobre el amor. Porque si yo tengo que darle un consejo a alguien que siente 
lo que vos sentís por mí. Le diría que luche por ese amor. Porque yo te amo con toda mi alma. Porque vos cambiaste mi vida. Julia. Julia. Escúchame, yo quiero... Julia. No, no, ¿Qué? mira, yo no quiero... Yo no quiero proponerte ser tu amante, ni no. tampoco vernos escondidas. No, no, yo nunca pensé eso. No, no, yo quiero proponerte... Yo te voy a esperar, Antonio. Te voy a esperar. Pero... Te voy a esperar solo si vos me das señales. Si vos me das... Señales, ¿qué? Sí, señales, señales. señales. Si vos me haces sentir que no bajas los brazos, yo te voy a seguir esperando. Ahora, si vos te casás con Laura... Yo voy a sentir que ya no estás más. Pero si vos te separás bien, sin lastimar a nadie, yo voy a sentir que estás conmigo y que todo sigue en pie. Ay. Me estás haciendo el hombre más feliz del mundo. ¿Esto es verdad? Decime verdad. Dame un beso, si es verdad, por favor. Dame un beso. Esto es lo que necesitaba. El próximo beso que te voy a dar es cuando estés libre. Estancia Santa Elena. Ay, Elenita Sobo. ¿Dónde estás, mi amor? Elena, ¿Dónde estás? Agustín. Decime dónde estás. Quiero verte. ¿Cuándo volvés? Pará, Agustín. ¿Qué te pasa? Estoy en la capital. Y justamente llamaba para avisar que yo no voy a volver. ¿Cómo que no volvés? Elena, ¿qué decís? No me hagas esto, por favor. Es el vestido que usé cuando nos casamos. ¿Te acordabas? Por supuesto que ahora me voy a querer comprar uno nuevo. ¿Me querés acompañar? No es momento para hablar de casamiento, Laura. ¿Qué estás diciendo? Que... Acabo de enterarme quién es el asesino de mi madre. Tengo la cabeza que me explota. Realmente... Y yo tengo que esperar a que se terminen todos tus problemas para que pienses en mí y en lo que yo necesito. Si no te querés casar conmigo, tenés la valentía, por lo menos, de decírmelo mirándome a los ojos. ¿Y sabes qué? Agarro todas mis cosas y me voy. Pero Clarita se viene conmigo, ¿eh? ¿Qué decís? ¿De qué hablas? Que no voy a perder a mi hija una vez más. Así que vos haces lo que se te dé la gana. Pero Clarita se viene conmigo. Todo lo que vivió, ¿sí? Pero vos quédate tranquilo. Julia, lo único que quieres es estar con tu papá. Es lo único que quieres. Por favor, tranquila, por favor. Tu mamá era una mujer hermosa. Yo nunca podría corromper tanta belleza. Ana. Yo sé lo que sentís. Sé lo que es sentirse observado por todos. Cuchicheando todo el tiempo cuando uno pasa. ¿Por qué le dijo que yo quería separarlos? No veo la diferencia. Que se lo diga yo, que se lo digas vos. Se lo acabas de decir. Yo nunca. Yo nunca le diría una cosa así. Usted es una manipuladora. ¿A vos te molesta si yo me quedo en tu casa? No. ¿No? Ya perdí dos vértebras con todo este viaje. ¿Quién más me puede pasar? Bueno. Le está llenando la cabeza a nuestra hija. Es una criatura de nueve años. Sí, eso no puede ser. No puede ser eso. Deja de defenderla, por favor. Primero vamos a desmantelar todo este laboratorio, como dijo Marcial. Y después hacemos como si nada hubiese pasado y lo empezamos a buscar. Más te vale que vos no hayas tenido nada que ver con la muerte de Doña Angélica. Más te vale que vos no hayas matado a nadie. ¿Pero cómo se te Porque eso no te lo perdono nunca. ¿Cómo? Jamás en la vida. Cuando usted 
no estaba, pensamos que había muerto. La que contuvo a Clarita, le puso el hombro, contuvo sus lágrimas y todo, fue Julia, Laura. Está bien, no hables más, Rafael, basta. ¿Estás teniendo problemitas con la maestra? Una roca difícil de mover, ¿no? Vos dame tiempo y esa roca se hace polvo, ya vas a ver. Solamente le quería decir que no, no me gusta nada cómo la está tratando Julia. A mí tampoco me gusta cómo la tratas a Laura, ni tampoco me gusta que te preocupes tanto por Julia. ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Quieto ahí! ¡Quieto ahí! ¡Larga la bolsa! ¡Larga la bolsa despacio! Vos sos el amor de mi vida. Y haría cualquier cosa para que te sientas bien. Ya lo no sé. Ya lo no sé. Evidentemente el que falla soy yo. No, todos fallamos. Y todos estamos fallados. Solo que algunos lo demuestran más que otros. Yo sé que vamos a estar bien ahora. Por un lado me pedís que te espere y por el otro la defendés a ella. No entiendo. La defiendo, trato de no lastimar a nadie. Y bueno, por es eso, difícil. por eso, por eso. Absolutamente honesto, confía en mí. Viene a decirte eso de confíes en mí. Pase lo que pase. 